Sommigen van jullie zijn getrouwd en je, je hebt het moeilijk in je huwelijk. You say that you and your wife are not compatible. En je, je zegt misschien dat jij en je vrouw niet bij elkaar passen op de een of andere manier. You're completely different. Dat jullie zo verschillend zijn. She doesn't meet your needs. En dat zij niet jouw behoeften vervult. You don't meet hers. En dat jij haar behoeften niet kan vervullen. You wonder, did you marry the right person? En je vraagt je misschien af of je met de juiste persoon bent getrouwd. Because marriage just isn't what you thought it would be. Want het huwelijk is niet geworden wat je ervan gehoopt had. The problem is you have wrong thoughts about marriage. Het probleem is dat je verkeerde gedachten hebt bij het huwelijk. Your ideas about marriage come from Hollywood and the television and the make believe. Ja, ja, jouw ideeën over het huwelijk die komen uit Hollywood en van de televisie en van de maakbaarheidsidee. And it does not come from scripture. Maar het komt niet van de schrift. Have you seen these they've got these dating services now that you can call up and 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 find someone who's just like you so that you can go on a date with them. Tegenwoordig heb je allemaal van die dating sites en dating organisaties die je helpen dat je iemand kan vinden die helemaal bij je past. Do they have those here? Bestaan die hier? And you know what the main thing that they say? Weet je wat het hoofdding is wat ze zeggen? You can find someone who is compatible with you. Je kunt iemand vinden bij wie jij helemaal kan aansluiten. You can find someone just like you. Je kan iemand vinden die precies is zoals jij. That's a scary thought. Nou, dat is een beetje beangstigende gedachte. You can find someone who likes everything you like. Je kan iemand vinden die precies daarvan houdt waar jij van houdt. Do you like pizza? She likes pizza. Jij houdt van pizza, zij houdt ook van pizza. You hate cats, she hates cats. Jij, jij haat katten en zij haat ook katten. You can find someone just like you. Je kan iemand vinden net als jij. That's not the will of God. Maar dat is niet de wil van God. Rarely will God give you a mate that's compatible to you. Heel zelden zal de Heer je iemand geven um, bij wie jij helemaal past. Why is that? Waarom is dat zo? Is it because he hates you? Is dat omdat hij je haat? And wants your life to be miserable? En dat hij eigenlijk wil dat je niet gelukkig zou zijn? No, it's he has a greater purpose. Nee, hij heeft een hoger doel. The Lord will often bring two people together who are very incompatible. De Heer brengt vaak twee mensen bij elkaar die in zekere zin niet helemaal makkelijk in elkaar schuiven. And even he doesn't let them realize it until after they've got married. En vaak dan uh, zorgt hij ervoor dat ze dat niet eens beseffen. Totdat ze getrouwd zijn. Tot al, nadat ze getrouwd zijn. Like he you. Het lijkt wel alsof hij hen een beetje verblindt. En dan, after you get married, he pulls the blindfold off. En als je helemaal getrouwd bent, dan uh, trekt hij de blinddoeken weg. And you go, what have I done? En dan, dan roep je uit, wat heb ik gedaan? God desires that you be like Jesus Christ. De Heere God die verlangt ernaar dat jij meer op zijn Zoon Jezus gaat lijken. Now what is it about Jesus Christ that makes him so special? En wat kunnen we nou zeggen over Jezus dat hem zo speciaal, zo uniek maakt? What are the things that we sing about? Uh, welke dingen zingen wij ten aan, over de Heer Jezus? We sing about his grace. We zingen over zijn genade. His mercy. Zijn barmhartigheid. And his unconditional Love. En zijn onvoorwaardelijke liefde. Now there's something that's very important. Nou, hier is iets heel belangrijk. Do you want to be like Jesus? Wil jij zijn zoals Jezus? Then you must be full of grace. Het is belangrijk dat ook jij vol bent van genade. You must be full of mercy. En van ontferming, barmhartigheid. And you must be full of unconditional love. En dat je ook vervuld bent van onvoorwaardelijke liefde. Now here's a problem with those three characteristics. Nou, dit is het probleem met deze drie eigenschappen. Mercy is when you do not give somebody what they deserve. Um, barmhartigheid is dat je een ander niet uh, dat je een ander geeft wat de ander eigenlijk niet verdient. Someone treats you poorly, but you do not return and act the same way. Iemand die uh, behandelt jou naar op een nare wijze, maar je doet dat niet terug aan die persoon. And grace is when you give someone what they don't deserve. En genade is 
dat je een ander geeft wat de ander niet verdient. And unconditional love is when you love someone who does not meet all the conditions. En onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke liefde betekent dat je een ander lief heeft die niet aan alle voorwaarden voldoet. Now talk to the men for a moment, but the same thing could be said about the women. En nu iets voor de mannen in het speciaal, maar we kunnen dat ook zeggen voor de vrouwen. You have in your mind before you get married what kind of wife you want. Uh, voordat je trouwt heb je in je hoofd een bepaald beeld van wat voor vrouw je graag wilt trouwen. The perfect woman. De volmaakte vrouw. That's what you're thinking about. Daar denk, jij, daar denk jij ook over. But there's only a problem. Maar er is wel een beetje een probleem. If there was a perfect woman, she would not marry you. Als er een volmaakte vrouw zou zijn, dan zou ze niet met jou willen trouwen. But we have this idea of what a perfect wife would be. Maar wij als mannen hebben wel dat idee van hoe een perfecte vrouw eruit ziet. And there's certain characteristics that we really want. En er sommige eigenschappen ja, die willen we echt per se. But we'll usually end up marrying a woman that doesn't meet all the conditions. Maar normaliter gesproken trouwen we niet met een vrouw die uh, aan al die eisen voldoet. And many times she does not meet the conditions that are most important to us. En het gebeurt ook vaak dat ze niet uh, ja, datgene geeft wat jij als man juist heel belangrijk vindt. What is God doing? En wat is de Heer God dan aan het doen? It's the only way you can learn to love unconditionally. Dit is de enige manier waarop je kan leren om onvoorwaardelijk lief te hebben. And that is to marry a person who doesn't meet all the conditions. En dat is door te trouwen met iemand die niet aan al die eisen kan voldoen. Same thing about your husband, we can say. En dat geldt ook voor jouw echtgenoot. In many ways he fails. Voor de vrouw, op veel wijzen zal jouw echtgenoot falen. And he doesn't meet all the conditions. En hij voldoet ook niet aan alle voorwaarden. Even some of the things most important to you, he does not meet. Misschien zelfs bepaalde dingen die jij het allerbelangrijkst vindt, daarin, uh, daarin voorziet hij misschien niet. But God is teaching you to love unconditionally. Maar de Heere God die leert jou om onvoorwaardelijk lief te hebben. The most marvelous thing about God is that he does not give us what we deserve. Het meest wonderbaarlijke en het meest heerlijke van de Heere God is dat Hij ons geeft wat wij zelf helemaal niet verdienen. We hell and he give it to us. Wij verdienen de hel, maar hij, hij zorgt ervoor dat we dat niet krijgen. Een iets anders van de Heere God is dat Hij ons ook wel geeft wat we niet verdienen. We don't deserve him or heaven. Wij verdienen hem zelf helemaal niet, nog de hemel. But he gives it to us in Christ. Maar hij geeft het ons in Christus. And God also loves us even though we don't meet any of the conditions. En de Heere God die houdt van ons ook zelfs terwijl wij zelf helemaal niet aan allerlei voorwaarden voldoen. Now do you want to be like God? Nou wil je zijn als de Heere God? Do you want to be imitators of God? Wil je een navolger van God zijn? Do you want to be like Jesus? Wil je zijn zoals Jezus was? Then you and I must learn to do the same. Dan moeten wij, moeten jij en ik leren om hetzelfde te doen. We are brought into marriage. De Heer leidt ons naar het huwelijk toe. To learn to love a person. Om te leren van een persoon te houden. Who sometimes doesn't meet all the conditions. Die die soms niet voldoet aan alle voorwaarden. And they marry us, and we don't meet all the conditions. En en zij of hij trouwt met ons, en ook wij voldoen niet aan alle voorwaarden. But it's so that they also might learn to be like Christ. En dat is zodat ook zij hij zal leren als Christus te zijn. Most people who come to me with marriage problems. De meeste mensen die tot mij komen met huwelijksproblemen. I don't love her anymore. Ik hou niet meer van haar. She doesn't meet my needs. Ze vervult mijn behoeften niet. And I just look at the man and say, then repent. En ik kijk die man aan en ik zeg tegen hem, bekeer je. 
Repent of your self-centeredness. Bekeer je van je zelfgerichtheid. Repent of your selfishness. Bekeer je van je zelfzucht. Because you're not supposed to love her just because she meets your needs. Want het is niet de bedoeling dat je van haar houdt omdat zij jouw behoeften vervult. You're not supposed to love her just because you have romantic thoughts. Het is niet de bedoeling dat je van haar houdt omdat je romantische gedachten en gevoelens hebt. You are supposed to love her because you've made a covenant with your God and you desire to be like Christ. Nee, je bent geroepen om van haar te houden omdat jij een verbond hebt gesloten met de Heere God en de belofte hebt gedaan om van haar te houden. Let's look at it another way. We kunnen er ook anders naar kijken. You're married to a very difficult person. Je bent getrouwd met een heel moeilijk persoon. And they seem to limit you in everything. They? they seem to be a limitation to you. De ander, het lijkt alsof de ander jouw leven heel erg beperkt. Maybe they, they don't want to serve the Lord. Misschien wil hij of zij de Heer niet dienen. Maybe they do make your life almost miserable. Misschien is er wel een, ben je getrouwd met iemand waarvan je misschien wel zegt, hij, zij maakt mijn leven eigenlijk ongelukkig. And you say, I made a mistake. I want to leave. I'm getting a divorce. En je zegt, oké, okay, het is gewoon een fout geweest. Ik wil weg. Ik wil scheiden. There's no purpose in what I'm suffering. Uh, het lijden dat ik hier meemaak, dat heeft geen enkele zin en doel. You're wrong. Maar als ik je ernaast. All of this is designed to make you conform to the image of Christ. Dit alles is is voorbestemd en zo ontworpen om jou meer gelijk te maken aan het beeld van Christus. What you have to decide is what is most important to you. En jij moet gewoon de beslissing nemen wat voor jou het meest belangrijk is. To live in a fairy tale make believe marriage or to be made conform to the image of Christ. Om als je om in een soort uh, sprookjesachtig huwelijk te leven. Of om meer te gaan lijken op het beeld van Christus. Another thing about marriage that I want you to understand and the sovereignty of God. Uh, iets anders ten aanzien van het huwelijk dat ik graag wil je dat je begrijpt heeft ook te maken met de, de soevereiniteit van God. Is that marriage is a calling. En daarmee bedoel ik dat het huwelijk een roeping is. I am called to preach. Ik ben geroepen om te prediken. I believe that if I were to stop preaching, I would come under the discipline of God. Ik ben ervan overtuigd dat als ik zou stoppen met prediken, dat de Heer mij dan zal tuchtigen. It is an irrevocable, unchangeable calling. Het is een onomkeerbare en onveranderlijke roeping. That is also my marriage. En zo is het ook met mijn huwelijk. The foundation of my marriage is this. De de grondslag onder mijn huwelijk is dit. God has called me. God heeft mij geroepen to lay down my life for his daughter. Om mijn leven af te leggen voor zijn dochter. Whether I receive anything in return or not. Of ik daar nou wel of niet heel veel voor terugkrijg. Whether she meets my needs or not. Of zij nou wel of niet in mijn noden en behoeften voorziet. God has called me. Maar God heeft mij geroepen. I am in obedience to God. En ik ben in gehoorzaamheid aan hem. And since he has called me, I never have an excuse not to love her. En omdat God mij hiertoe heeft geroepen, heb ik nooit een excuus om haar niet lief te hebben. But if my marriage is based on her. Maar als mijn huwelijk gebaseerd is op haar zelf. And she fails me. En zij faalt in mijn ogen. Then I have excuses. Dan zou ik een, een reden, een verontschuldiging hebben. She's not the wife she ought to be, therefore ja. I'm leaving. Zij is niet zoals ze behoort te zijn, daarom ga ik weg. She doesn't meet my needs, therefore I'm not going to meet hers. Zij voorziet niet in wat ik nodig heb en daarom ga ik haar niet geven wat zij nodig heeft. She doesn't treat me with respect, therefore I'm not going to treat her with respect. Zij behandelt mij niet met respect, dan ga ik ook haar niet met respect behandelen. If my marriage is based on her behavior toward me, then I will never be like Christ. Als de grondslag van mijn huwelijk is hoe zij zich ten opzichte van mij gedraagt, dan zal ik nooit veranderen naar het beeld van Christus. But if my marriage is based on God's unchanging calling in my life, then I will always be required to act as Christ would act. Maar als de grondslag van mijn huwelijk is dat God mij heeft geroepen tot dit huwelijk, dan zal ik altijd uh, kiezen voor de gehoorzaamheid aan hem. Now some of you are thinking, wow, marriage is really morbid and sad. Nou, sommige van jullie denken misschien, 
Nou, dat betekent dat het huwelijk toch wel uh, heel moeilijk en misschien wel een droevige zaak is. En our brother down here is already repenting in dust and ashes. He doesn't want to get married anymore. <laughs> en de broeder hier vooraan die uh, wil al helemaal niet meer trouwen nu ik dit heb gezegd. But I didn't say that this was the fullness of marriage. I said it was the foundation maar, of it. Ik heb niet gezegd dat dit de, de volheid is van het huwelijk. Ik heb, ik heb gezegd dat dit de, 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 het fundament onder het huwelijk is. I love my wife. Ik hou van mijn vrouw. I have a beautiful wife. Ik heb een prachtige vrouw. I love my marriage. En ik hou van mijn huwelijk. But all this is not the foundation of it. Maar dat alles is niet het fundament. If my, if my wife is in a terrible accident tomorrow and she's horribly deformed. Stel je voor dat mijn vrouw morgen een verschrikkelijk ongeluk krijgt en dat ze, dat ze enorm uh, invalide wordt of zo. I'm not leaving. Dan laat ik haar niet in de steek. Because our relationship is not based upon the way she looks. Want mijn relatie met haar is niet gebaseerd op hoe schoon of hoe gezond zij is. It's based upon God's eternal command and calling on my life. Maar het is gebaseerd op Gods eeuwige roeping en zijn opdracht voor mijn leven. But if she's in an accident tomorrow and terribly deformed. Maar als ze morgen een ongeluk krijgt en er daardoor ineens heel anders uit zou zien. And I have to leave most of the ministry behind just to care for her. En stel je voor dat ik dan het meeste van mijn bediening zou moeten opgeven om voor haar te moeten zorgen. My life is still filled with purpose. Dan is mijn leven nog steeds vervuld met het met doel. Because it is now my purpose to care for her. Want dan is mijn doel en roeping om voor haar te zorgen. Because she cannot care for herself. Omdat ze niet meer voor zichzelf kan zorgen. You say, well, what about the ministry? En dan zegt u, ja, maar wat dan met het, uh, het preken en de bediening? Ministry is not my goal. Nou, de bediening zelf is niet mijn doel. Doing the will of God is my goal. Maar de wil van God doen, dat is mijn doel. And being conformed to the image of Christ is en om my goal. meer te gaan lijken op de Heer Jezus, dat is mijn doel. No matter what that looks like. Het maakt niet uit hoe dat eruit ziet. If my wife is, is just a wonderful, sweet person, then hallelujah. Als mijn vrouw een, een heerlijk en een geweldig persoon is, halleluja. But if she acts like a mean and bitter woman, maar stel je voor dat ze, dat ze zou handelen als een, gemeen en een, iemand, als een gemeen iemand, als iemand die bitter is geworden. I'm still not going anywhere. Dan zal ik nog niet weggaan. I'm not leaving. Ik zal haar niet in de steek laten. And nor am I going to weep that there's no purpose in my life. En ik zal ook niet niet uh, jammeren dat er dan geen doel meer is in mijn leven. I'm going to realize that God is using even this to conform me to the image of Christ. Maar dan zal ik mij realiseren dat de Heer God zelfs die situatie zal gebruiken om mij gelijkvormig te maken aan zijn zoon. That is the foundation of my marriage. Dat is het fundament onder mijn huwelijk. Now let me talk to the men for just a moment. Nou, ik wil iets tegen de mannen zeggen. I have a daughter. Ik heb een dochter. She's the most beautiful girl in the world. En dat is het mooiste meisje in de wereld. And if anyone tried to hurt her, I would kill them. Als iemand zou proberen om mijn dochter pijn te doen, dan zou ik die persoon vermoorden. I can be very Old Testament at times. <laughs> Bij tijd en wijle ben ik erg oud-testamentisch. Now I will run you over with my truck. Dan, dan, dan pak ik mijn vrachtwagen uit de schuur en dan rij ik over je heen. And, and I will sing hallelujah while I'm doing it. En onderwijl zal ik halleluja zingen. And then later I will repent. <laughs> en daarna zal ik mij daarvan bekeren. At your funeral. Op jouw begrafenis. I love my daughter. Ik hou van mijn dochter. If you want me to be your friend, als jij wil, uh, als jij mijn vriend wil zijn, then you be nice to my daughter. Dan moet jij vriendelijk doen naar mijn dochter. If you want me to be your nightmare, als je wilt dat ik jouw nachtmerrie word. Then you treat my daughter bad. Dan moet je mijn dochter slecht behandelen. That's how much I love her. Zoveel hou ik van haar. Dear brothers in Christ. 
Dierbare broeders in Christus. If you are married, als jij bent getrouwd to a Christian woman, met een christelijke vrouw. You are married to one of God's daughters. Ben je getrouwd met een van Gods dochters. The worst thing you could ever do is mistreat that woman. Het ergste wat je ooit zou kunnen doen is die vrouw mishandelen. You fail in the ministry, God will have mercy. Als je faalt in je bediening en je werk, dan zal God je genadig zijn. You don't study your Bible every day, God will have mercy. Als je misschien niet elke dag in je Bijbel leest, God zal je genadig zijn. You hurt his daughter. Maar als je zijn dochter pijn doet, and you ought to be afraid. Dan hoor je te vrezen. I'm going to talk mainly to the men because men lead the marriage. Ik praat vanmiddag voornamelijk tot de mannen, want de mannen geven leiding aan het huwelijk. And in many ways they will determine the quality of the marriage. En op veel wijzen zullen zij ook de, de kwaliteit van het huwelijk bepalen. Now let's go to the book of Ephesians. Nou, laten we kijken naar de brief aan de Efeziërs. Chapter 5. Hoofdstuk 5. Verses 22 through 23. Hoofdstuk 5, vers 22 tot en met 23. You want me to read it? Yes. 22 and 23? Ephesians 5, vers 22. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is, en hij is de behouder des lichaams. The Bible clearly teaches that the husband is the head of his wife. De Bijbel leert heel duidelijk dat de man het hoofd is van de vrouw. Now some of you ladies may disagree with that. Nou, misschien zijn er sommige vrouwen in ons midden die het daar niet mee eens zijn. I don't really care. Um, dat kan me niet zoveel schelen. Because you're just wrong. Want u zit ernaast. That's exactly what the Bible says. The husband is the head of the wife. Het is precies wat hier staat dat de man het hoofd is van de vrouw. Now some of you husbands are sticking out your chest. Nou, sommige van de mannen hier, die uh, worden wat voller in hun borst. Ze like right beginnen als een gorilla op hun borst te slaan. You hear that woman? I'm the head of the house. Hoor je dat, mijn vrouw? Ik ben het hoofd van het huis. I am the king. Ik ben de koning. The king has come. En de koning is gekomen. That's not what that means. Dat is niet de betekenis van dit vers. We are not the head of our wives as Caesar was the head of Rome. Wij zijn niet het hoofd van onze vrouw zoals Caesar het hoofd was van het Romeinse Rijk. We are the head of our families as Christ is the head of his church. Wij zijn het hoofd van onze gezinnen zoals Christus het hoofd is van de gemeente. And before his death he wiped the feet of his church. En voordat hij stierf heeft hij de voeten van zijn gemeente gewassen. He served his church. Hij heeft zijn lichaam, zijn gemeente gediend. And then he gave his life for the church. En toen heeft hij zijn leven opgeofferd. So when we speak about being the head of the wife and the head of the family, we're talking about something different than most people understand. Dus als we het hebben over het hoofdschap van de man, dan hebben we het over iets anders als waar de meeste mensen aan denken. By scripture I am obligated to lead my wife. De schrift die verplicht mij om mijn vrouw te verlaten. And she is obligated to respect my leadership. Oh, to lead your wife. To lead oh, sorry. My wife. Uh, de schrift verplicht mij. Ja. De schrift verplicht mij om leiding te geven aan mijn vrouw. En zij wordt en de schrift roept haar op om dat leiderschap te respecteren. But what is the purpose of me leading my wife? Maar wat is het doel van mijn leiderschap? Voor mijn vrouw en over mijn vrouw. If a wife looks at her husband, als een vrouw kijkt naar haar man, and she sees a self-centered man, en ze ziet dan een zelfgerichte man, who does basically everything for himself, 
die eigenlijk voortdurend alles doet voor zichzelf. And uses his leadership to promote his own desires. En zijn leiderschap gebruikt om zijn eigen begeerten te vervullen. She is going to become a bitter, angry woman. Dan wordt zij een bittere en een boze vrouw. But if she looks at her husband. Maar als ze kijkt naar haar man. And sees that he is a man given to obedience to the will of God. En ze ziet dat hij een man is die zich heeft overgegeven aan de wil en de gehoorzaamheid aan God. And that everything he does, he does for the glory of God. En dat alles wat hij doet, dat hij dat doet tot eer van God. And the advancement of God's kingdom. En de verbreiding van zijn koninkrijk. And the benefit of his wife. En ten voordele van zijn vrouw. And the benefit of his children. En, en, en tot zegen van zijn kinderen. It will be a lot easier for that woman to respect and submit to her husband. Het zal veel makkelijker zijn voor deze vrouw om haar man te respecteren en zich aan hem te onderwerpen. And I just want to briefly talk about leadership and what that means. Ik wil gewoon heel kort iets zeggen over leiderschap en wat dat betekent. It does not mean that I am the lord of my wife. Het betekent niet dat ik de heer ben van mijn vrouw. Or a dictator. Of een, als een dictator. But it does mean that I am the biblical authority. Maar het betekent wel dat ik het Bijbelse gezag draag. Let's get, let me just give you an illustration. Nou, ik zal er een voorbeeld van geven. Let's say that my wife. That, let's say that uh, I have to make a really big decision about whether or not we're going to move to someplace else in the country. Nou, stel je voor dat ik een, een grote beslissing zou moeten nemen ten aanzien van wel of niet verhuizen naar een ander deel van het land. Or any important decision comes up. Of een andere belangrijke beslissing dient zich aan. As head of the home. I just make the decision. Als hoofd van het huis neem ik die beslissing. No. Nee. I pray about it. Ik bid ervoor. I discuss it with my wife. Ik praat erover met mijn vrouw. We pray about it together. En samen bidden we ervoor. And if we are in agreement, we make the decision. En als wij het samen eens zijn, dan nemen wij de beslissing. But let's say I talk to my wife about it and we pray about it and we're not in agreement. Maar stel je voor dat we uh, samen over praten en we bidden ervoor en we worden het niet eens. Then as the head of the home, I just make the decision. Dan, als het hoofd van het gezin, neem ik de beslissing. No. Nee. When my wife doesn't agree with something, for me that sends up a red, a red flag of warning. Als mijn vrouw het ergens niet mee eens is, dan gaat er bij mij een rood lampje branden. And so she and I are going to talk about it and pray about it until there is unity. En dat betekent dat wij erover zullen praten met elkaar en ervoor zullen bidden totdat we die eenheid bereiken. But what if there comes a point where there's not unity, but the decision has to be made? Maar wat als er uiteindelijk een moment bereikt wordt dat uh, dat er geen eenheid is en dat de beslissing dan wel moet worden genomen? Then it is my terrible responsibility. To make the decision. Dan is het mijn um, moeilijke en soms verschrikkelijke verantwoordelijkheid om de beslissing te nemen. And it's her responsibility to respect it. En dan is het haar verantwoordelijkheid om daar respect voor te hebben. And if I am right, I shouldn't go to her and say, "See, I told you so." En als ik het bij het juiste eind heb, dan moet ik niet naar haar toe gaan en zeggen, "Zie je nou wel, ik heb gelijk." But if later on we find out that I am wrong, she's not supposed to do that either. Maar als later blijkt dat ik ernaast zat, dan moet ook zij niet naar mij toe komen op die manier. The decision has to be made. Maar de beslissing moet genomen worden. I have to make it. Die moet ik dan toch nemen. Do you realize what a terrible responsibility that is? Begrijp je daardoor dat het een 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 moeilijke verantwoordelijkheid is? If I'm leading my family and I am wrong, als ik uh, leiding geef aan mijn gezin en ik zit ernaast, I will have to answer before the throne of God. Dan zal ik daar verantwoording voor moeten afleggen voor de troon van God. Because of that my wife she prays for me. En vanwege die verantwoordelijkheid bidt mijn vrouw voor mij. And she has pity on me. En ze heeft soms medelijden met mij. Because she knows that I'm going to have to stand before God and give an account. Omdat ze ook weet dat ik uiteindelijk voor de Heer zal staan en verantwoording daarover moet afleggen. She knows that her husband has a terrible responsibility. Ze weet dat haar dat haar man een een verschrikkelijke verantwoordelijkheid draagt. Another thing I realize is this: if I make the wrong decision, I can hurt my entire family. Iets anders wat ik mij realiseer is dit: als ik een verkeerde beslissing neem, kan dat betekenen dat ik mijn hele gezin daardoor beschadig. 
A husband who is not a spiritual man. Een echtgenoot die geen geestelijke man is. And is not renewing his mind in the word of God to know the will of God. En die niet bezig is met de hervorming van zijn denken door de Bijbel te lezen en Gods wil daarin te ontdekken. Is a danger to his family. Is een gevaar voor zijn gezin. We have the Amazon River in Peru. In Peru is de rivier de Amazone. And it's very large and very dangerous. Een hele lange en ook een hele gevaarlijke rivier. This is what the the tribal peoples, the tribal Christians say about an unspiritual man. En dit is wat uh, uh, christenen uit de lokale stammen in Peru zeggen over een geestelijke man. They say that an unspiritual man is like a drunk driving a speedboat on the Amazon River. Zij zeggen een ongeestelijke man is als een dronkaard die op een speedboat gaat zitten op de rivier de Amazone. At night, s'nachts, with his family in the back seat, met zijn gezin achter in de speedboat. And he could kill them all. En hij, hij riskeert om hen allemaal te doden. That's why some of you who are dating. En dat is waarom sommige van jullie die uh, uh, verkering hebben. You have no business doing that. It's uh, wrong. What you're doing. Als je op een makkelijke manier als jongen en meisje met elkaar omgaat, is het verkeerd om dat te doen. First of all, because dating is unbiblical to start off with. Uh, zomaar afspraakjes maken met elkaar is niet bijbels. And secondly, because you have not become spiritual men. En ten tweede, omdat je nog niet een geestelijk mens, een geestelijke man bent geworden. And you cannot lead that girl biblically. En je bent nog niet zo ver dat je op een bijbelse manier leiding kan geven aan dat meisje. And because you're not a spiritual man, you got you and your girlfriend have already had many problems. En omdat je nog niet geestelijk volwassen bent, hebben jij en je vriendin misschien al allerlei problemen gekregen. And done many things you should not have done. En dingen gedaan die je niet had moeten doen. This is serious. Nou, dit is ernstig. And so yes, as a husband I must lead. Ja, als echtgenoot moet ik leiding geven. Compassionately. Met bewogenheid. Without being self-centered. Zonder zelfgerichtheid. Look what the Bible says in verse 25 of chapter 5 of Ephesians. Kijk wat de Bijbel zegt in Ephesians 5 vers 25. Husbands love your wives. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. That's a command. Dat is een, een gebod. But now we're, we learn how the command is to be fulfilled. Just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Maar we leren ook over hoe dat gebod behoort te worden vervuld. Gelijk ook Christus de gemeente lief had en zichzelf voor haar heeft overgegeven. How am I to lead my wife? Hoe behoor ik leiding te geven aan mijn vrouw? In love. In liefde. What kind of love? Wat voor liefde? The love of Christ. De liefde van Christus. Well, how is it demonstrated? En hoe wordt die dan tentoongesteld? He died for his church. Hij stierf voor zijn gemeente. So it is my obligation as a husband to lay down my life for my wife. Dus het is mijn uh, mijn roeping, mijn plicht als man om mijn leven neer te leggen voor mijn vrouw. Notice that the Bible never tells me to lay down my life for my ministry. De bij, het is heel belangrijk om te beseffen, de Bijbel roept mij nergens op om mijn leven neer te leggen voor de christelijke bediening. But the Bible tells me to lay down my life for my wife. Maar de Bijbel leert mij wel om mijn leven neer te leggen voor mijn vrouw. Notice that the Bible never tells me to lay down my life for my children. Uh, je moet ook uh, zien dat de Bijbel mij nooit oproept om mijn leven neer te leggen voor mijn kinderen. But he says to lay down my life for my wife. Maar wel oproept om mijn leven neer te leggen voor mijn vrouw. As a husband, the most important person to me on the face of the earth must be my wife. Als echtgenoot moet de allerbelangrijkste persoon die op deze aarde rondwandelt mijn vrouw zijn. Now listen to this. Nou, luister hiernaar. Even above my children. Zelfs belangrijker dan mijn kinderen. Have you ever heard women always say this? They like this. They say there's no love like a mother's love. Heb je vrouwen ooit dit horen zeggen? Er is geen liefde als de moederliefde. That's not biblical. Dat is niet bijbels. 
You may want to put that on a Mother's Day card, but that's not biblical. Dat kun je op een kaartje sturen die je op moederdag geeft, maar dat is niet bijbels. Now I'm going to say something and it's going to make some of you really mad. Nou, ik ga nu iets zeggen en sommige van jullie zullen daar heel boos over worden. And I'm not saying it to make you mad, but it's going to make you mad. Ik zeg het niet om je boos te maken, maar het zal je misschien wel boos maken. Now listen to the whole thing before you start throwing things at me. Nou, je moet je moet het hele verhaal uh, horen voordat je dingen naar me toe begint te gooien. Do you know why most women, many women Say that there's no, no love like a mother's love. Weet je hoe het komt dat er veel vrouwen zijn die zeggen er is geen liefde zoals de liefde van een moeder voor haar kinderen? Now get ready. Nou hou je vast. It's because they've lived as parasites on their children. Dat komt omdat zij als parasieten op hun kinderen hebben geleefd. I told you you'd get mad. Now listen to me explain it. Nou, ik zal het uitleggen. Most husbands do not give themselves to their wives. De meeste mannen geven zichzelf niet aan hun vrouwen. And they do not lay down their lives for their wives. En ze leggen hun levens niet af voor hun vrouwen. And they do not serve their wives. En ze 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 dienen hun vrouw niet. And they don't seek to meet the needs of their wives. En ze zijn niet uh, op zoek om de behoeften van hun vrouw te vervullen. And so all the love, compassion and support that the woman needs, she takes from her children. En dus is het gevolg dat alle liefde en en uh, en en bewogenheid en alle alle intimiteit die waar de vrouw behoefte aan heeft, dat zuigt ze uit haar kinderen. The tenderness she does not receive from her husband, she finds it in her children. De tederheid die ze niet van haar man krijgt, die uh, die krijgt ze misschien van haar kinderen. The intimacy she should be getting from her husband and not, she finds from her children. De intimiteit die ze eigenlijk van haar man zou moeten krijgen, maar niet krijgt, die uh, die krijgt ze van haar kinderen. But there's only one problem. Maar daar is wel een probleem. Children aren't strong enough to do that. De kinderen zijn niet sterk genoeg om dat te kunnen doen. Husband, the most important person in your life, according to the scriptures, should be your wife. Mannen, de belangrijkste persoon in jouw leven, overeenkomstig de schriften, behoort je vrouw te zijn. Now let me throw another illustration at you that's going to really disturb you. Nou, ik wil nog een ander voorbeeld noemen wat u misschien zal verontrusten. Let's say that I'm in a boat with my wife and my three children. Dan stel je voor dat ik me in een boot bevind met mijn vrouw en mijn drie kinderen. And I'm the only one who knows how to swim. En ik ben de enige die weet wat het die kan zwemmen. And the boat sinks. En de boot die begint te zinken. And my family is drowning. En mijn gezin is uh, bezig te verdrinken. And I can only save one. En ik kan maar één uh, één persoon redden. I'm going to save my wife. Dan ga ik mijn vrouw redden. Now think about it. Nou, denk daar eens over na. You say no, I save my children. Dan zeg je nee, dan ga ik mijn kinderen redden. No, I save my wife. Nou, ik zal mijn vrouw redden. And I have the happiest children you've ever seen in your life. Nou, ik heb de allergelukkigste kinderen die je ooit hebt meegemaakt. Do you know why? Weet je waarom? Because they see the way their daddy loves their mommy and they know their daddy's not going anywhere. Omdat zij zien dat hun hun papa houdt van hun mama. En ze zien dat hun vader niet allerlei kanten op gaat. They look at the love between their mother and their father and they go this house of ours it's secure. En ze kijken naar hun vader en hun moeder en ze zeggen dit dit thuis wat wij hebben dat is een veilige haven. We don't have to worry. We hoeven ons geen zorgen te maken. Our children are basically raped in the streets today. Onze kinderen worden vandaag de dag in de straten verkracht. The schools are dangerous. De scholen zijn gevaarlijke plekken. And if they're not dangerous, they're full of perversion. En als ze niet gevaarlijk zijn, dan zijn ze vol met verderfelijke dingen. Governments all over the world are unstable. En de overheden over de hele wereld zijn heel instabiel. There's no security anywhere. In heel veel plekken op deze wereld is helemaal geen veiligheid. And many of the churches don't even 
think that it's important to be biblical anymore. En heel veel kerken die zijn zich er niet, niet, maken zich er niet eens zorgen over of ze wel bijbelse kerken zijn. Children need one place where they know they can go and it's going to be safe and secure. Maar kinderen hebben wel een plek nodig waar ze kunnen zijn en waarvan ze zeker weten dat het een veilige en een zekere plek is. And when they see their mother and their father loving each other as the Bible commands, those children are going to be secure and happy. En als de kinderen zien dat hun vader en moeder van elkaar houden zoals de Bijbel dat leert, dan zullen die kinderen die kinderen zullen zich zeker voelen en zullen gelukkig worden. And the children will not have to meet the needs of their mother or meet the needs of their father. En dan zullen de kinderen niet hoeven te voorzien in de noden van de moeder of de noden van de vader. Because the father and mother are meeting each other's needs. Omdat de vader en de moeder in elkaars noden voorzien. I'm commanded here to lay down my life for my wife. Ik word hier geboden om mijn leven neer te leggen voor mijn vrouw. Now your husband's chest is sunk in. Nou is de borst van je man iets minder opgeblazen. En als een vrouw zit je wat meer rechtop en zeg je, en als een vrouw zit je wat meer rechtop en zeg je, zie je, dit heb ik je nou altijd gezegd. You haven't been treating me right. Je hebt mij niet uh, op de juiste wijze behandeld. From now on, husband, you're going to do everything I want, because brother Paul said so. Vanaf nu, lieve man, ga je alles doen wat ik wil, want dat heeft broeder Paul gezegd. What would happen to my children if I gave them everything they wanted? Wat zou er gebeuren met mijn kinderen als ik hen voortdurend alles gaf wat zij willen? What would happen to me if God gave me everything I wanted? Wat zou er met mij gebeuren als God mij voortdurend zou geven wat ik zou wat ik wil? I lay down my life for my wife, not so that every little thing she wants she gets. Ik leg mijn leven neer voor mijn vrouw niet op dat alles wat zij wil dat zij dat ook zal krijgen. I lay down my life for the same reason that Jesus did. Maar ik leg mijn leven af om dezelfde reden waarom Jezus zijn leven heeft afgelegd. Look at verse 26. Kijk naar nou wat er staat in vers 26. That he might sanctify her. Um, om haar te heiligen. Having cleansed her by the washing of water with the word. Haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. As husbands we are called upon to imitate Christ. Als als echtgenoten zijn wij geroepen om de Heer Jezus na te volgen. And to be examples to our wives. En om voorbeelden te zijn voor onze vrouwen. And we are called upon to disciple our wives. En wij zijn ook geroepen om onze vrouwen te maken tot discipelen. To saturate them with the water of God's word. Om hen uh, te verzadigen met het water van Gods woord. So that they may grow also in conformity to Christ. Zodat ook zij groeien naar het beeld van Christus. Let me ask all of you husbands a question. Nou, ik wil alle mannen een vraag stellen, alle echtgenoten. How much time do you dedicate to discipling your wife? Hoeveel tijd besteed jij aan het en het discipelen van je vrouw, je vrouw maken tot een discipel van Christus. It's not the pastor's responsibility to do that. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de dominee om dat te doen. It's yours. Maar dat is jouw verantwoordelijkheid. Does your wife have the full assurance of salvation? Heeft jouw vrouw heilszekerheid? Is she happy in the Lord? Uh, verheugt zij zich in de Heer? Is she growing in Christ? En groeit zij in Christus? Is she being more conformed to his image? En wordt ze meer gelijkvormig aan zijn beeld? Now, let me say this. Some of you men may be thinking the following. Nou, sommige van de mannen hier die denken waarschijnlijk het volgende. That's right. When we leave this conference and we go home, we're going to start having Bible studies in the house. Ja, dat klopt. Als we deze conferentie verlaten, dan gaan we naar naar huis en dan gaan we thuis gaan we Bijbelstudies houden. And you preach to your wife three hours a day. En je begint drie uur lang tegen je vrouw te prediken. And it's always from the same text. En het is altijd dezelfde tekst. Submit to me. Weest Onderdanig. Women are to submit to their own husbands. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. That's not what I'm talking about. Nou, daar heb ik het niet over. I'm talking about first of all reflecting Jesus Christ in your life. 
In de eerste plaats heb ik het over het, het weerspiegelen van Jezus Christus in je eigen leven. And that the study that you have together is a study of a brother and a sister in Christ. En dat de, het, het je verdiepen in Gods woord dat je samen hebt, dat is een, een verdiepen van een broeder en een zuster samen, die in Christus samen in Christus zijn. My, my dear Charo is, that's her name, she's my wife. Mijn lieve Charo, dat is de naam van mijn vrouw, zij is mijn vrouw. But she's even something more to me. Maar ze is nog meer voor mij. She's my sister in Christ. Zij is mijn zuster in Christus. And with my life and with my word and us together we are to encourage one another to grow in the things of God. En met mijn leven en met mijn spreken tot haar mogen wij samen groeien in, in de relatie met de Heer. You say, man, this is a lot of hard work. Dan zeg je, nou, dat is een heleboel werk. Yeah, it is. Ja, dat is ook zo. But that's what you're called to do. Maar daartoe ben je geroepen. You see, you got all these people running around wanting to reform the church and fix things and win the world, but very few people want to be biblical in the simple things that God's commanded us. Er zijn heel veel mensen die die zijn de hele tijd bezig en rennen rond om de de kerk te reformeren en de kerk te veranderen en de wereld te veranderen, maar er zijn er maar weinig die zich richten op hun vrouw en gezin. The Christian life begins with simple obedience. Maar het christelijke leven begint met gehoorzaamheid. Now. Here's something, husbands, that I want you to see. Now listen to me. Nou, mannen, dit is ook wat ik wil dat jullie zien. If you've been married for several years, als je een aantal jaren getrouwd bent, and your wife is not pleasing to you, en jouw vrouw behaagt jou niet, it's probably your fault. Dat is waarschijnlijk je eigen fout. Now, women don't use this as an excuse. Nou, uh, vrouwen gebruiken dit alsjeblieft niet als een uh, als een uh, iets om je man mee om de oren te slaan. When your husband looks at you and says, "You're not a good wife," you're not supposed to look at him and say, "Well, it's your fault." Dus als uh, als je vrouw misschien tegen als je man misschien tegen je zegt, nou, je bent niet een goede vrouw, moet je niet onmiddellijk tegen hem zeggen, ja, dat is je eigen fout. Because you are also under the command of God to love and respect your husband, whether or not he's worthy. Want het is ook jouw roeping en opdracht om je man te respecteren en lief te hebben, of hij dat nou waard is of niet. But look at verse 27. Why does Jesus work to sanctify his church? Maar we, we kunnen ook kijken naar vers 27. Uh, waarom werkt de Heer Jezus om zijn kerk te heiligen? He works so that he might present to himself the church in all her glory without spot or wrinkle. Um, hij heiligt de gemeente opdat hij haar aan zichzelf zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. So Jesus is, is working with his bride in order to make her beautiful so that she will be pleasing to him. Dus de heer Jezus die werkt, uh, die, die, is werkt, die werkt bij zijn bruid om haar schitterend en prachtig te maken om zichzelf, om, om haar zichzelf voor te stellen. In the same way you need to be an an example to your wife and you need to be teaching your wife and loving your wife op dezelfde wijze moet je een voorbeeld voor je vrouw zijn en haar onderwijzen en haar lief hebben so that she might become more conformed to the image of Christ zodat zij meer gelijkvormig wordt aan het beeld van Christus and if you are a godly man that means that she will be more pleasing to you en als jij zelf ook een godvrezende man bent, dan zal dat ertoe leiden dat zij ook voor jou een veel grotere vreugde wordt. Now let's look at a few other things. Nou, we kijken nog naar een aantal andere dingen. Let's go back to verse 23. We gaan nog even terug naar vers 23. In the bottom of that verse, in 23, the last phrase is that Christ is not only the head of the church, but he is the savior of the body. Het laatste gedeelte van vers 23, daar staat dat Christus niet alleen het hoofd is van de gemeente, maar dat hij ook de behouder is 
van zijn lichaam. Now of course Jesus is the only savior of your wife. Nou, natuurlijk is de Heer Jezus de enige behouder van uw vrouw. But in a sense you as the husband ought to have a saving ministry also. Maar in een in zekere zin behoor jij als echtgenoot ook een behoudende bediening te hebben naar je vrouw toe. I can take a look at your wife. Ik and, kan kijken naar jouw vrouw. And usually by watching her I can determine what kind of husband you are. En meestal is het zo dat als ik naar jouw vrouw kijk dat ik een beetje kan zien wat voor man jij bent. Have you ever seen women that after they're married more and more they seem to be like a flower that just closes up and wilts away? Heb je wel eens vrouw gezien die uh, getrouwd zijn en nadat ze eenmaal getrouwd zijn dat ze eigenlijk steeds meer gaan lijken op een bloem die hoe langer hoe meer waarvan de knop hoe langer hoe meer dicht gaat en verwelkt? Every year there's There's less life in their face, less color in their face, less joy. Elk jaar lijkt het wel alsof er, alsof er minder leven en kleur en vreugde aan, hun, aan haar gezicht is af te lezen. And all the dreams and joys they had as a little girl before they were married, they've realized none of that will ever come true and this is just the way life is. En alle, alle dromen en, en, en dingen waar, waar ze mee bezig was voordat ze trouwde, dat ze, dat ze zoiets heeft gekregen van, nou ja, dat was allemaal maar schijn en dit is nu hoe het echte leven is. Sometimes life is difficult. Soms is het leven moeilijk. But this is not to be the pattern. Maar dit behoort niet het patroon te zijn. You can pretty much count on the fact that her husband is not caring for her as he ought to. Je kunt er dan uh, van uitgaan dat haar man niet voor haar zorgt zoals hij dat behoort te doen. But sometimes you see a woman that after she's married she just she just grows like a flower. Maar soms zie je ook een vrouw die nadat ze getrouwd is die begint op te bloeien. She's just glowing. En ze, ze gaat bijna gloeien. Part of that is probably the ministry of her father. Een deel daarvan. Of her husband. Uh, dat komt waarschijnlijk ook door de bediening van haar man naar haarzelf toe. I want to tell you about a story from Africa. It's really neat. Ik wil u een, uh, een verhaal delen uit Afrika. Een verhaal met u delen. There was this father who had a daughter and she was not very pretty at all. Er was een vader en die had een dochter en dat meisje dat was niet zo mooi om te zien. And in that tribe when a young man wants to marry a certain girl, he gives a dowry or he gives a prize. En in die stam in Afrika is het zo dat als dus een een jongen wil trouwen met een meisje, dan geeft de jongen die geeft een bruidsschat. And the highest gift that a young man could give for a wife was eight cows. En de hoogste bruidsschat die een jonge man kan geven voor een meisje, voor een vrouw, is acht koeien. I mean, if you're an eight cow wife, you're really something. Als jij een acht koeien vrouw bent, dan ben je echt knap. Well. This man had a, a daughter that wasn't pretty at all. Nou, deze man had dus een dochter die niet zo knap was. He was hoping he could get maybe a chicken or a goat or something. Hij, hij hoopte dat hij misschien een, uh, een, een kip of een geit zou, uh, zou krijgen, die vader. I mean, I mean really, that's what the father said. Dat zei die vader echt. A hamster, anything. Een hamster of zo. <laughs> En one day this young man shows up at the door. En op een gegeven moment staat die, die, die jongen, die, die bruidegom, die staat aan de deur. And he said, I, I, I want to marry your daughter. En die zegt tegen de vader, ik wil met uw dochter trouwen. And the father was like, I don't believe it. En de vader reageert met, ik kan het bijna niet geloven. And then the, fa the father didn't even want to ask him to give anything. He just wanted him to en take her. De vader die wilde eigenlijk niet, niet eens iets vragen. Hij wilde haar gelijk wel meegeven. And the father said though, well what will you give? En de vader die vroeg aan die jongen nou wat, wat zal je dan geven? And the boy said I will give eight cows. En de jongen die zegt ik zal acht koeien geven. And everybody in the village was like that's unheard of. Nobody en, does that. En iedereen in het dorp die zei dit is toch dit is, hier hebben we nog nooit van gehoord, dat doet toch niemand? Why are you giving eight cows for waarom, her? waarom geef je acht koeien voor haar? And he said, Because I've always wanted an eight cow wife. En hij zegt. <laughs> 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 
Hij zegt, omdat ik altijd al een acht koeienvrouw had willen hebben. I know that's funny. Ik, ik weet dat dit grappig is. But you know what's so beautiful about that story? Maar weet je wat zo mooi is aan dit verhaal? Eventually the woman became an eight cow wife. Uiteindelijk werd de vrouw een acht koeienvrouw. Eventually she became the most beautiful woman in the village. Uiteindelijk werd ze de mooiste vrouw in het dorp. Do you see what that story teaches us? Zie je wat dat verhaal ons leert? Husband, listen to me. Echtgenote, luister naar mij. Your wife lives in a horrible world. Jouw vrouw leeft in een verschrikkelijke wereld. Images of women are put on the television and in the magazines that are ja. not realistic. Er worden allerlei beelden van vrouwen op de televisie en in allerlei tijdschriften vertoond. Dat zijn geen realistische beelden. And sometimes your wife compares herself to those things and she just she just doesn't she doesn't equal that. En soms dan vergelijkt jouw vrouw zich met die prachtige vrouwen in de advertenties en dan denkt ze daar kan ik niet tegen op. The world tells her she's got to be a supermodel. En de wereld die zegt tegen haar dat ze een supermodel moet zijn. To be able to have romance. Om romantiek te kunnen beleven. Or to have anyone that's passionate about her. Om, of om iemand te hebben die gepassioneerd van haar houdt. And then you and I as husbands sit there. En dan jij en ik als echtgenote, wij zitten daar. And take her for granted. En we nemen het voor lief. And she just dries up more and more and more. En ze droogt hoe langer hoe meer uit. Do you see how horrible that is? En zie je hoe verschrikkelijk dat is? You know, sometimes people say, why isn't there great revival? En soms dan roepen mensen uit, waarom is er niet een geweldige opwekking gaande? But look at our sin. Maar kijk dan eens naar onze zonde. Just look at the way we treat our wives. We hoeven alleen maar te kijken naar de manier waarop we met onze vrouw omgaan. And some men say, well, I'm a good husband. En sommige mannen zeggen, ik ben een goede man. I provide clothing and food in the house for my wife. Ik zorg dat er genoeg geld is voor eten en voor drinken en voor kleding. Well, thank you, Mr. Neanderthal. Nou, dank je wel, meneer Neanderthaler. You think that's all? That's what your job is? Denk je werkelijk dat dat je taak, je hoofdtaak is? Listen to me. I'm going to tell you what it's like to be a man. Nou, ik zal je vertellen wat het betekent om een man te zijn. Now, if you don't like this, you can go be something else, but there aren't a whole lot of options out there. Als je hier niet van houdt, dan kan je wel proberen om iets anders te worden, maar er zijn niet zoveel mogelijkheden wat dat betreft. As a man, you get up early. Als man sta je vroeg op. And you work hard. En je werkt hard. And you work hard. En je werkt hard. And then you come home. En dan kom je thuis. And your work starts. En dan begint je werk. And you take care of the needs of your wife. En dan ga je voorzien in de behoeften van je vrouw. And you take care of the needs of your children. En je gaat voorzien in de behoeften van je kinderen. And you go to bed. En dan ga je naar bed. And you get up in the morning. En je gaat s morgens vroeg opstaan. And you do it over and over again. En je doet het opnieuw en opnieuw en opnieuw. To be a biblical husband. Om een bijbelse echtgenoot te zijn. And your family is not an extension of you. En jouw gezin is niet een verlengstuk van jouzelf. And they do not exist to serve you. En jouw gezin bestaat niet om jou te dienen. You exist to be a blessing. Maar jij bestaat om hen tot zegen te zijn. And when they bury your tired, worn-out body, you will have a smile on your face. En als ze uiteindelijk jou, um, jou, uh, jou vermoeide. En je uitgeleefde lichaam zullen begraven, dan zal je een glimlach op je gezicht hebben. We have a rule at my home. Bij ons thuis hebben we deze regel. That all during the day while I'm at work. Dat de hele dag door als ik aan het werk ben. The children belong to my wife. Dat de kinderen dan behoren onder de verantwoordelijkheid van mijn vrouw. I go in real early in the morning so I can come home around five. Ik ga s morgens altijd vroeg weg, dus ik kan om uur vijf terugkomen. And the rule is this. En de regel is deze. When I come home, the children are mine. Als ik thuis kom, dan vallen de kinderen onder mijn verantwoordelijkheid. For the rest of the day. Voor de rest van de dag. So we play together. Dus we spelen samen. We study the Bible together. We bestuderen de Bijbel samen. I give them baths. En ik doe hen in bad. 
When I can get those two boys of mine in the bathtub. Als het me lukt om ze in bad te krijgen, die twee jongens van mij. I put them to bed. En ik dek ze onder. I say the prayers with them. En ik bid met ze. And then my job is over. En dan zit mijn taak erop. For the children. Ten aanzien van de kinderen. Then there's my wife. En dan is er mijn vrouw. Do you know what a wife needs very much? Weet je wat een vrouw heel erg nodig heeft? Just somebody to listen. Iemand die naar haar luistert. Just someone to sit beside her. Iemand die naast haar komt zitten. To talk. Om te praten. I found that a wife will talk about just about anything as long as her husband will talk with her. Ik heb ontdekt dat een vrouw over alles wel wil praten, zolang als haar man met haar wil praten. She can become so lonely inside. Het is mogelijk dat een vrouw zich zo eenzaam diep van binnen gaat voelen. The Bible says here also something very, very important. De Bijbel zegt hier ook nog iets, iets anders wat heel belangrijk is. Verse 29. Vers 29. It says, no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church. Er staat, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijk ook de heren de gemeente. So our responsibility as husbands is to nourish and cherish our wives. Dus onze uh, verantwoordelijkheid als echtgenoten is om onze vrouw te voeden en te onderhouden. Now we've already talked about the nourishment. Nou, we hebben het al gehad over het voeden. That she should flower because of our lives and ministry. In front of her. Dat het de bedoeling is dat zij, gaat, dat zij opbloeit vanwege uh, onze bediening naar haar toe. But we should also cherish her. Maar we moeten haar ook um, uh, haar koesteren. Do you remember when you first met your wife? Herinner je je nog het moment dat je voor het eerst je vrouw hebt ontmoet? She walked by. Zij liep langs. And it was like you were hit with a truck. And it liked it leek erop alsof je door een vrachtwagen werd overreden. And your heart's just going. En je hart ging gigantisch in je tekeer. You start sweating. En je begon te zweten. And then you asked her out to go out with you. En toen heb je haar gevraagd of ze een keer met je mee uit wilde gaan. You were such a gentleman. En je was zo'n gentleman. You were opening doors. Je deed de deur voor haar open. You were, if there was a mud puddle, you laid over it and let her walk across your back. Als je door de modder moest, dan ging je in de modder liggen en liet haar over jouw rug lopen. Anything for her. Je deed alles voor haar. And then after you married her. En nadat je maar met haar getrouwd bent. She's standing there at the door. Staat ze daar bij de deur. And you're looking at her. En je kijkt eraan. And you're like, what? En je, je kijkt eraan met, ja, wat nou? Well, she goes, you know. Nou, weet je nog? The door. De deur. No, I took the car to the mechanic the other day. The door works just fine. Nee, nee. Ik, uh, the car, the car? The car door works just fine. Like it was broken. Oh, ja. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur het weer doet. Hij was kapot, maar hij doet het weer, hoor. Now, I, I know there's some youngsters in the audience, so I really want to be careful. Nou, ik weet dat er ook hele jonge mensen hier zitten, dus ik wil ook voorzichtig zijn. Now, I'm going to say something. I've made the women mad. Nou, ik uh, ga iets zeggen. Ik heb al iets gezegd waardoor de vrouwen boos zijn geworden. Now I'm going to make you mad. En nu ga ik de mannen boos maken. And then I'm going to take a plane out of here. En dan neem ik het uh, eerste vlucht hier vandaan. The only time some men hug their wife or kiss their wife is before sex. Het enige moment waarop mannen hun vrouw omarmen, omhelzen en kussen is in de aanloop naar seksuele gemeenschap. That's the only time. Dat is de, e de enige keer, de enige tijd. And it makes your wife feel so cheap. En dat geeft jouw vrouw het gevoel dat ze, dat ze heel goedkoop is. When was the last time you held your wife just to hold her? Wanneer is de laatste keer geweest dat jij jouw vrouw hebt vastgepakt alleen maar om haar om te omarmen? Just to show her that you cherish her. Alleen maar om haar te laten zien dat je haar koestert. Hurts, doesn't it, guys? Dat doet pijn, hè? 
You see, women really... I know the scientists have spent a lot of money to figure this out, but women really aren't like men. Ik weet dat wetenschappers heel veel uh, tijd en geld hier aan hebben besteed om dit uit te vinden, maar uh, vrouwen zijn niet zoals mannen. Not at all. Helemaal niet. And personally, I'm glad about that. En persoonlijk ben ik daar heel blij om. But sometimes we don't know how much we hurt them. En soms hebben wij als mannen niet door hoeveel pijn we onze vrouw aandoen. Wanneer is de laatste keer geweest dat je alleen maar gewoon haar hand hebt vastgepakt? Or just looked at her hand. Of gewoon naar haar hand hebt gekeken? Wanneer is de laatste keer geweest dat je haar gewoon direct in haar gezicht hebt geke- ge- aange- aangekeken? En studied het. En ook haar gezicht hebt onderzocht. And let her know how much you loved it. En haar laten weten hoeveel je van haar gezicht hield, van haarzelf hield. You see, the Christian life can be quite wonderful. Je, het christelijke leven kan geweldig zijn. Do you show your affection for your wife in front of your children? Toon jij je affectie voor je vrouw voor het oog van je kinderen? Now I'm not talking about um, intimate things, but I'm talking about just do you show affection? Ik heb het niet over intieme omgang, maar ik heb het over het, het tonen van liefde, affectie, tederheid. Husbands, your sons are going to learn how to love a woman by looking at you. Uh, mannen, jullie zonen zullen leren hoe je van een vrouw kunt houden door naar jou te kijken. But dads, here's something even more frightening. En vaders, hier is iets wat nog meer beangstigend is. Your daughter's not going to marry a man any higher than you. Jullie dochters zullen niet trouwen met een man die hoger is dan jullie. If your daughter sees a father who's just kind of there and not affectionate and not loving and, and not caring and not cherishing his wife. Als, als dochters een vader zien die gewoon niet liefde toont en die, die zijn vrouw niet koestert en die niet, uh, die, die niet daarin zijn verantwoordelijkheid draagt. Then your daughter's going to say, well, that's just the way men are and that's dan, just the way marriage is. Dan zal je dochter waarschijnlijk gaan zeggen, nou ja, zo zit het leven nou eenmaal in elkaar en zo, uh, zo is het huwelijk nou eenmaal. And she's going to settle for something much less than what the Bible has for her. En dan zal ze genoegen nemen met datgene dat veel en veel minder is dan wat de Bijbel eigenlijk voor haar heeft. You want to live with such love and passion with your wife. Je wilt gewoon met zoveel liefde en, en, en passie leven met en voor je vrouw that your daughter will see that dat je dochter dat zal zien and when one of these ugly worthless boys come around to try to take your daughter en wanneer een van deze uh, lelijke waardeloze jongens langskomt om jouw dochter uh, misschien te veroveren your daughter's going to look at him dan zal jouw dochter naar deze waardeloze jongen kijken i'm doing this because this is what my wife does when she gets mad uh, ik beweeg mij zo omdat mijn vrouw zo ook beweegt als, uh, als, ik, als zij boos wordt. Your daughter's gonna look at him and say, you get out of my life. Dan zal jouw dochter tegen deze waardeloze jongen zeggen, ik wil dat jij uit mijn leven verdwijnt. You're a little boy and you know nothing about being a man or loving like a man. Je bent een klein jongetje, je weet helemaal niets ervan wat het is om een man te zijn en lief te hebben als een volwassen man. Because my daddy. Want mijn, mijn vader. He loves my mother. Hij heeft mijn moeder echt lief. He cherishes my mother. Mijn vader die koestert mijn moeder. My mother is a treasure to my dad. Mijn moeder is de grootste schat van mijn vader. My dad still opens the door for my mom. Mijn vader doet nog steeds de deur open voor mijn moeder. And so you walk in here with that pimpled ugly face of yours. En jij komt hier binnen uh, zo uh, met met uh, ja <laughs> met dat uh, dat lelijke gezicht van jou. And you tell me you love me. En jij zegt tegen mij dat je van mij houdt. You better hit the road. Je kunt beter uh, vertrekken.
You see? Zie je? Now I know I've run out of time. Nou, ik weet dat ik over de tijd heen ben gegaan. And we didn't even get to talk about the father's responsibility to teach his children. En we hebben het nog niet eens gehad over de verantwoordelijkheid van de vader om zijn kinderen te onderwijzen. And most of you fathers are going praise God. I'm already wore out enough. En de meeste vaders die zeggen prijs de Heer, ik heb al genoeg voor mijn kiezen gehad. You see, there we claim to be biblical. Zie je, we zeggen zo makkelijk dat wij Bijbels zijn en Bijbels leven. Because we do a few things. Omdat we een paar dingen doen. But God demands our entire life to be submitted to His law. Maar de Heere God wil dat ons hele leven onderworpen is aan Zijn wil. And they're not legalistic rules. En we hebben het hier niet over wettische regels. Their wisdom from God. Maar we hebben het hier over de wijsheid van God. To bless our lives. Om ons leven te zegenen. Let's pray. Laten we bidden. Father, I pray that you would take this time and use some of these things, Lord, in the lives of your people, and that our marriages would be a reflection of the life of Jesus Christ and his love for the church. In Jesus' name, amen. Amen.